student. How are you? Today our topic is basic research methods. This is my lecture two uh, um, about the research method, right? First point of the research method is the basic research method is one is experimental method. An experiment is an investigation which is looking for a cause and effect relationship. The research investigates the way one variable called the independent variable is responsible for the effect in another, the dependent variable. To test this, the research ma manipulate the independent variable to more conditions such as high or low light level or early and late in the day. So, this is what we will do. We will do the topic of the experimental method. We will do the experiment arrange and we will do the topic of the topic of the topic of the topic of इन्वेस्टिगेशन करते हैं जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कोई चीज जानना चाहते हैं कोई हम अपना नजरिया कायम करते हैं तो उसके लिए हम फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं ठीक है अपनी रिसर्च के लिए उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो जब हम रिसर्च मेथड करते हैं स्टार्ट करते हैं तो हमें एक्सपेरिमेंट में जो दो चीजें इंपॉर्टेंट हमारे सामने पहले आती हैं उनमें एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल Independent variable क्या होता है? Independent variable हमारा वो होता है जो के जो के हमारी research को आ, हमारी research को जो है वो मुतासिर करता है। आ, जब हम कोई चीज किसी पर पर apply करते हैं तो उसके जब उसका जो जो उसके अंदर changes आते हैं वो independent variable कहलाता है। First करें कि हम एक experiment कर रहे हैं कि meaningful words जो हैं वो ज्यादा जल्दी याद कर लेता है फर्द बनिस्पत जो है मीनिंगलेस वर्ड्स के ठीक है तो अब जब हम ये चीज जानना चाहते हैं कि आया ऐसा होता है या नहीं होता तो जब हम लिस्ट बनाएंगे मीनिंगफुल वर्ड्स की एक लिस्ट बनाएंगे हम मीनिंगफुल वर्ड्स की और एक हम बनाएंगे मीनिंगलेस वर्ड्स की जैसे ए जी आई के लिख दिया ये कोई मायने नहीं रखता लेकिन ये डिजिट ये डिफरेंट अल्फाबेट्स पर मुनासिर एक वर्ड होता है ठीक है जिसके कोई मायने नहीं लेकिन अगर हम इतने ही वर्ड्स का एक और लफ्ज बना लें फर्स्ट करें हमने पांच या छह अल्फाज लिए हैं अपने सेट किए कि छह अल्फाज का हम बनाएंगे तो अगर हम उसकी जगह मीनिंगफुल लफ्ज बनाएं लुकिंग तो वो जो है जल्दी याद हो जाएगा बच्चों को ठीक है ना या सब्जेक्ट को हमारे स्टूडेंट हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्ट कौन होते हैं जिन पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट मीनिंगफुल वर्ड्स जल्दी याद कर लेगा अब जो इसमें जो लिस्टें हैं चाहे वो मीनिंगफुल वर्ड्स की हो या चाहे वो मीनिंगलेस uh, वर्ड्स की हो ये दोनों लिस्टें जो हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स पर अप्लाई करेंगे वो क्या कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो पहली चीज क्या है एक्सपेरिमेंट हम एक्सपेरिमेंट किसी भी चीज को जांचने के लिए हम ये देखने के लिए कर रहे हैं कि भाई मीनिंगफुल वर्ड्स जल्दी याद होते हैं लोगों को या या बेमायने अल्फाज ज्यादा जल्दी याद होते हैं तो एक्सपेरिमेंट क्या है एन इन्वेस्टिगेशन लुकिंग फॉर अ कैजुअल कॉजल रिलेशनशिप इन व्हिच एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल तो अब क्या होता है और क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल द फैक्टर अंडर इन्वेस्टिगेशन इन एन एक्सपेरिमेंट व्हिच इज मैनिपुलेट टू क्रिएट टू और मोर कंडीशंस लेवल एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पांसिबल फॉर चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस का सबब बनता है ठीक है तो वो लिस्ट है जो हमने अपने सब्जेक्ट को याद कराई वो लिस्ट क्या होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी और उसमें हमारी मर्जी है कि हम कोई भी अल्फाज ले लें कितने भी अल्फाज ले लें चाहे हम 10 ले लें 6 ले लें 8 ले लें 15 ले लें या 20 ले लें जितने भी हम चाहे ले सकते हैं सब इंडिपेंडेंट है और ये जब हम अपने सब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे तो उसके जवाब में जो रिस्पांस होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा ठीक है 
फैक्टर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है द फैक्टर इन एन एक्सपेरिमेंट विच इज मेजर्ड एंड इन इज एक्सपेक्टेड टू चेंज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब हम उस पर किसी भी सब्जेक्ट पर अपने अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट कौन होता है साइकोलॉजी में कोई भी फर्क या कोई भी एनिमल जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है ठीक है तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज है जब हम वो लिस्टें अपने अपने सब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे और वो उसको याद कर लेगा अब उसके बाद हम उसको मेजर करेंगे कि उसमें उसने कितने अल्फाज मीनिंगफुल अल्फाज कितनी देर में याद किए और और मीनिंगलेस अल्फाज यानी बेमायने अल्फाज कितनी देर में याद किए तो डेफिनेटली हम ये यकीन ये हमारा एक्सपीरियंस भी है और हमारा एक्सपेरिमेंट्स भी है इस सिलसिले में कि मीनिंगफुल अल्फाज जो हैं वो जल्दी याद हो जाते हैं एज कम्पेयर टू मीनिंगलेस वर्ड्स के ठीक है तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो हुआ जो चेंजेस फर्द के अंदर आए उसने जल्दी क्या याद किया और देर किस में लगाई ये ये उसका किरदार है ये उसका रिस्पांस है जो रिस्पांस हमारे हमारे पास आएगा वो एक्चुअली डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा एक्सटेनियस वेरिएबल अ वेरिएबल विच आइदर एक्स रेंडमली इफेक्टिंग द डी यानी डिपेंडेंट वेरिएबल इन ऑल लेवल्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और सिस्टमेटिकली सो कैन ऑब्सक्यूर द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेकिंग द रिजल्ट डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट अब एक्सटेनियस वेरिएबल भी कुछ होते हैं जो कि इरेलीवेंट होते हैं जो कि माहौल में मौजूद होते हैं हो सकता है कि जिस वक्त हम अपने अपने सब्जेक्ट को कोई चीज याद करा रहे हैं तो चाहे वो मीनिंगफुल वर्ड्स हो चाहे वो मीनिंगलेस वर्ड्स हो हम उनको याद करा रहे हैं लेकिन अचानक से कोई शोर उठता है या अचानक से लाइट चली जाती है या अचानक से कोई अंदर एंटर हो जाता है तो उस चीज से जो वो चीज जो है जब फर्द के किरदार को मुतासर करेगी तो वो जो है एक्सटेनियस वेरिएबल कहलाता है और ऐसी बहुत सारी चीजें हमें रिसर्च वर्क के दौरान हम हमें देखने में आती है ठीक है तो अब क्या हुआ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वेरिएबल अ रिसर्चर्स इज इंटरेस्टेड इन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल बिलीव टू अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल Extraneous variables are defined as an variable other than the independent and dependent variable. Control variables are variables that are kept the same in each trial. और अब control हमने यहाँ पर एक और लफ्ज़ आपने पढ़ा control variable. Control variables कौन से होते हैं? जो के जो के list हैं हमारी. वो हमारे हाथ में हमारे control में उसमें कोई changes अब नहीं आ सकती. वो independent variable था जो हमने apply किया और वो अब हमारे हाथ में controlled है. उन listों को हमने बार बार इस्तेमाल किया कई दफा तो फिर उसके क्या रिजल्ट आए वो कंट्रोल वेरिएबल्स कहलाते हैं ठीक है तो आपको आज, आज मैंने सारी वेरिएबल्स के टाइप्स बता दिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं एक्सटर्नस वेरिएबल क्या होते हैं और कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं ठीक है ना तो हमने ये पढ़ लिया फिर क्या है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन वन और मोर ऑफ द सिचुएशन इन एन experiment which represent difficult levels of the independent and are independent variable and are compared or compared to the control condition what is control condition jab experiment hum karte hain to hamare bahut sari conditions ko hum control karte hain theek hai and what is control condition control condition a level of the independent variable in an experiment from which the independent variable is absent is it is compared to one or more experimental condition yani hamari conditions jo hai wo under control honi chahiye jis waqt hum experiment karte hain to sari condition hamari under control honi chahiye laboratory experiment a research method in which they are an independent variable or dependent variable and strict controls it look for a casual relationship and is conducted in setting that is not in the usual environment for the participants which regard to the behavior they are performing to so, laboratory ke andar aur khas condition mein jo hai jab hum experiment karte hain to laboratory experiment kehlata hai agar hum laboratory ke andar koi khas condition mein एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो वो एक्सपेरिमेंटल 
कंडीशन वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाता ये तो सिंपल सी बात है ये आपको समझ में आ गई होगी तो आज हमने रिसर्च मेथड के हवाले से क्या क्या चीजें पढ़ी आज हमने रिसर्च मेथड के हवाले से पढ़ा के इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है उसमें एक्सपेरिमेंट हम करते हैं फिर एक्सपेरिमेंटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और फिर एक्सटर्नियस वेरिएबल क्या होते हैं और इसके अलावा फिर कंडीशन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या होती है कंट्रोल कंट्रोल कंडीशन क्या होती है और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं तो फिर इनशाला हम अपने अगले लेक्चर में मजीद इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंटल मेथड के वो इनशाला हम पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही काफी है अगली इनशाला मैं आपको अपनी वीडियो में नेक्स्ट स्टेप्स पढ़ाऊंगी ओके थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़